back to my channel. So guys, so for this vlog, so for this vlog, ikwento ko sa inyo yung aking uh, Janssen vaccination experience regarding sa breastfeeding. Yes, bad breastfeeding kasi syempre di pa madaming nagtatanong ano pa nangyari after breastfeeding, na pag pa breastfeed ka ba, um, nabawasan ba yung supply mo or yung output, output mo for that day. So guys, without further ado, alam guys, matagal tayo hindi nakapag-vlog dahil syempre busy and no hands-on tayo kahit um, ano tayo work from home. So, ayun. So, last Thursday, nagkaroon tayo ng opportunity para makapagpa-vaccine. So, ang vaccine na na-receive ko is Janssen, the one-shot vaccine. So, wala na siyang second dose. So, guys, I'm fully vaccinated. Thank you, Lord. Ayan. So, kasama na ako sa herd community. So, as a breastfeeding mom, yes, mom. So, as a breastfeeding mom, syempre, Kasi sa mga priority natin is yung output. Siyempre, kapag ako as a working, work from home slash um, mom, gano'n, is um, kailangan ko ng supply. Yung supply or nagpa-pump ako for um, milk na iinumili ko during my work hours. So, work from home ka naman. Bakit kailangan mo pa ng ano, ng bakit kailangan mo pang mag bote. So guys, yung work ko kasi is medyo complicated and kailangan mo nang focus kasi kapag nagkamali ka, possible na syempre magkamali ka dun sa data ng kliyente and yun yung iniwasan natin. So as much as, ba, as, much as possible pag nandun ako sa station ko and hindi ko hinahayaang uh, may mapindot si ko nandun kasi mahirap. Mahirap kung ano na yung mangyari. So, ayun na. So, yung, yung a little sample ano natin. Um, story time. So, ay, salamat pala kay M. Wala ka siya ngayon dito. So, nakikikwarto ako para medyo maganda naman yung background natin. Ayan. So, uh, papakita ko muna yung mga clips dun sa vaccination area. Kung ano yung nangyari. Kung masakit pa umiyak pa ako sa sobrang sakit. Ayun, kung ano yung mga naramdaman ko. So, ayan. Guys, saklit lang ito. Panoorin yun. So, magpapavaxing tayo today. And, ito na yung number ko. So, sana matapos agad. Raisa. Pag tinakbo ko, 2 minutes lang, 3 minutes lang, gano'n. 
din, pagdating ko sa bahay, syempre, si Kona nakasalubong. Alam nyo naman, ang batang yan, medyo clingy rin. So, nakasalubong siya sa akin. And then, um, hindi ko muna siya kinuha. And after, after kong maligo, ayun, sabi daw nila wag daw maligo. Pero hindi naman siya sinabi dun sa, um, sa orientation before na, ano, vaccination. So, naligo ko pagkadating. Siyempre, na-expose ako sa mga tao and kawawa naman ko yung mga bacteria or virus na nasa katawan ko, na nasagap ko, is makuha naman ni Conan. So, yun yung iniiwasan natin. And sa no-no, siyempre, baby yan, mahirap yan, hospital. And then, after kong after kong maligo, pinuntahan ko na siya. And then, sa sobrang miss niya, nag-glatch siya agad. Yes, guys, nag-glatch agad. So, hindi ako nag-pump and dump. Kasi yung iba, ganun yung ginagawa. Pump and dump. Hindi ako nag-pump and dump. Hinihaan ko lang siya as usual kung paano siya. Latch-latch lang siyang ganyan. And then, after naman nun, nag na ako. Um, natulog na siya. Kasi parang yun lang inaantay niya pero may, may iniwan naman akong milk sa kanya. Talagang siguro na miss niya lang ako kasi nung nakita niya ako, nagtaas talaga siya na kami sa Yun, so na miss niya ako. So ayun, so after kong magpalatch sa kanya, nagpump ako siguro after an hour. Um, oo, like an hour at or two o one and a half, something na nag nag um, pump ako. So meron ako na kong I think 4 oz or 5 oz. So, kapag nakita niyo yung color ng milk, is white na white siya. As in, parang sobrang flaming fats. Kung yun yung hind milk ata yung tawag nila. So, madaming hind milk. So, ang sabi kasi nila, ayun sa World Health and yung itong mga article, hindi daw napapasa yung virus sa breast milk. Pero yung antibodies meron. So, so, parang vaccinated na rin si Conan, di ba? So, yung, yun yung inano natin. Yun yung minimaintain natin. O yun yung ina-achieve natin. Is maging vaccinated para kahit pa ba, hindi ganun kalala. If ever, huwag naman, Lord. So, pati siya, magkakaroon din siya ng mga antibodies. So, yung ano ko, yung output ko is hindi naman siya pumaba. Kasi normally nga, after lunch, itong mga nakaraang at mga nakaraang week, talagang mababa talaga yung supply ko. Na-stress kasi ako. And then, um, after kong mag ang naging output ko is 4 oz, which is um, medyo mataas siya. Kasi normally, mga 2 oz lang yan, 1 oz. 1 oz o 1 oz. O 1 oz, mga ganun lang. 2 oz, ganyan lang. Hindi ganun. Madami na yung 3. So, yung 4 or 5, madami na siya. And then, yung color ng milk ko is white na white. As in white. Ipapakita ko sa inyo yung uh, dito. I think na video hunt ko yun or may picture ako. Papakita ko na lang siya dyan or sa next slide. And then, yung sunod naman is kung ano yung naramdaman ko. So, first in the morning, okay lang ako normal na normal. Pero pagdating ng hapon, tumulo na yung sipon ko na parang barado. Well, I have pain to allergic rhinitis. Yun yung sinabi ko. Sabi, hindi naman daw. Pero, ayun nga. And then, sumakit saglit yung singit ko. And, bumigat yung pakaramdam ko. So, around 4pm, uminom na ako ng paracetamol. And next na inom ko is 8. Pinapantay ko yung sarili ko with the thermometer. Pero never naman ako naglagnat. Pero sobrang bigat ng pakiramdam ko. Eh hanggang 8pm pa yung shift ko. So isipin nyo kung paano ko niraos yun. Tapos, ayun, sipunan pa. Siyempre, minsan gusto niya sa akin. Minsan gusto niya din naman kay mama. Pero, ayun, gusto niya din sa akin. <laughs> so pagpasensya nyo na yung buhok ko ha. Baka nadidistract kayo. Ano yan. Postpartum yan. Lumalago na yung buhok. Nagbalik na na yung kilay ko sa mama. So, ayun. So, dahil nga, magbigat yung pakaramdam ko. And, um, hinom na ako ng paracetamol. So, nag-pump ako ulit. Nag-power pump pala ako nun. No, around mga 12 or 1. 
nakakuha ako ng 5 oz. So, yung 5 oz na yun, hindi siya 5 oz na parang watery. Yung 4 milk. Yung tama ba? 4 milk na medyo malinaw. Okay, sobrang ano niya, puting puti. Katulad ng una. So, yung mga um, stash na inipon ko yun, nilagyan ko siya ng Janssen vaccine. So, para alam ko na yun yung milk that day. So, hindi ko muna siya ipapagamit kay Conan. Itatabi ko siya. And then, the next, the next day, akala ko okay na ako, naligo ako. Pero, afterwards, mga around hapon ulit, sobrang sa makahapon, tapos ako Friday kahapon, nag-live na talaga ako kasi hindi ko na talaga kaya. And then, natulog ako for an hour. Kasi syempre, yung anak mo natin. Kahit nakalid ka, girl. Walang libang pagiging nanay. And then, ayun, today. Ito yung third, third day ba? Or first, second day na. So, okay na, okay na ako. Ayan, medyo kaiba lang yung boses ko kasi nga may allergic rhinitis ako. Tumutulo yung sipon ko pag umaga at saka gabi. So, hindi mo yun may iwasan. So, ayun lang, guys. Sana huwag kayong matakot magpa-vaccine kung wala naman kayong talagang ano, and advice, as advice ng doctors nyo. I'm just sharing my experience para malaman yung ano yung nangyari sa akin as a breastfeeding mom and breastfeeding advocate. Wow. <laughs> and stay safe.